嗨，朋友们，今天要说的书是罗翔老师的《法学随笔》，法治的细节。其实说来惭愧，我知道的为数不多的法学相关知识，要么是从罗老师的视频里，要么是从名真理学的。那罗老师作为一个算是名利双收的人吧，他谦称自己是法学殿堂的门童，字里行间没有一丝一毫的高高在上，这样自省谦逊的品质。也是我最想学习的。书里讲了一些经典案例，像辛普森杀妻案、电车难题、嗯不知之网的某人，还有 N 号房事件等等。从法律的专业角度来解解析这样的问题，就算是没有法学基础，也不会觉得读不懂。这里面的金句特别多，像“我愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔”，“人生唯一确定的就是不确定的人生”。人永远不要在自己看重的事情上附着不加边际的价值。智力和智慧是两码事，很多人有智力，但不一定有智慧。拒绝读书当然是一种愚蠢，但是因为读书而滋生骄傲与傲慢是一种更大的愚蠢。太多了，嗯，想说说我自己比较喜欢的几个点，在。是否支持废除死刑这样的问题上，罗老师毫不避讳地说，他曾经也支持废除死刑，但是后来他又想，对于谋杀这些最恶劣的犯罪，只有剥夺生命才能体现对被害人生命的尊重。我之前倒是从来没有想过，就是废除死刑嘛，因为我觉得是需要死刑这样的一种惩戒或者说是恐吓，让坏人可能更加的珍惜生命。从而降低一些恶意，减少违法犯罪事情的发生嘛？但是我忽略了被害人，忽略了死者，没有人有资格替被害者原谅加害者。当我想这类问题的时候，居然就是从，无论是社会秩序、人道主义，甚至是资源利用这些方面，去想，完全忽略了对于被害者的尊重。很庆幸我现在意识到这一点了。人总会有这样那样偏颇的认知嘛？嗯，反正。我是觉得，在我有限的生命里，认识到一点是一点，改一点是一点。还有一段关于性犯罪、滥用信任地位的犯罪。如果行为人与被害人存在信任关系，如存在监护、教育、照顾等关系，由于当事人双方地位不平等，加害人，尤其是未成年人，无法做出真正成熟理性的选择，他们对性行为的同意是无效的，与之发生性行为可能侵犯其性自治权。对此，许多国家都有滥用信任关系攫取性利益的犯罪。书中举了例子，像师生恋在，嗯，某个地方的某个时间段也算是强奸。我之前不是说过房思琪的《初恋乐园》那本书嘛？然后，嗯，现在人意识觉醒了，意识到自我这样的观念了，这是好事。有辩证思维也是好事。但并不是事事都值得去发散一下那可有可无的辩证思维的，就像有人追着我杠说这本书情节老套，视角单一，可是在我看来，它本来就是一个单一的东西，性暴力、性侵、滥用信任地位的犯罪。在读书中超越有限的今生这一章，罗老师写，在世界读书日，我应邀分享自己的读书心得，说来还是有点惶恐不安。我是一个非常普通的老师。充满着人人都可能有的偏见、愚蠢、傲慢、自欺与虚荣。我平时没什么爱好，读书是我打发时间、对抗虚无的方式。读书心得也仅代表个人的经验之谈。这段我很喜欢，一个本充满智慧、理应高高在上的灵魂，却愿意俯下身，坦诚而谦卑，真心实意的继续求职，并且能帮助很多人。罗老师有一句话很出名，很出名，爱具体的人而非抽象的人。这里他说，想象中的人类越可爱，越是觉得身边之人乏味恶心，因为抽象的人类如此可爱，而具体的人如此麻烦。对抽象的人类的爱是无需付出代价的，凭空想象，收放自如；但对具体的人的爱，则要投入大量的时间和精力。然而，真正的爱一定是要付出代价的，牺牲越大，爱心也就越大。无需付出代价的爱，不是为了欺骗自己，就是为了欺骗他人。罗老师也讲了，小王子还有他的玫瑰。你说世界上有那么多玫瑰，为什么要在一朵玫瑰上投入全部的精力？为什么不住到花园里去呢？苏格拉底有一句话说：“人心中的欲念是一个筛子，筛子装不满水
无论多少欲望都填满不了人心，所以人的欲望一定要建立在一个具体的事物之上，这样你才会有真实的满足感，否则你不可能有满足感。我们终究是活在这个现实的社会里，需要与真实的人建立联系，构筑羁绊，去产生一些有益面向的社会兴趣。这既是为了社会的持续发展，也是为了让我们活过的这短短几十年，也不至于后悔说白来一趟。爱父母，爱朋友，爱同一个教室上课的同学，爱同一张办公桌上的同事，爱包租处老板，爱便利店店员，而非爱人类。威廉·詹姆斯有一部小说，说的是一位贵妇人在剧院里为剧中人物的悲惨命运啜泣不已，但她的马夫就在戏院外面冻得快要死去。抽象的人永远无法代替具体的人，愿我们能走出这种习以为常的伪善。在每个岗位中勤勉度日，不负所托。希望我们都能如罗老师所说，走进真实的世界，关注真实具体的人，拥有真实的友谊。那最后以这本书的结尾结尾吧。前方的道路不可预知，有着各种可能。生命充满着神秘莫测。祝各位一路平安，不悲伤，不犹豫，不彷徨，但求理解。拜，各位。